ഹേ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റീവ് വേൾഡിൻ്റെ മറ്റൊരു എക്സൈറ്റിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന വേഡ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫോട്ടോഷോപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവരായിട്ട് വേഡനും കേൾക്കാത്തവരായിട്ട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിലുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് അറിയാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് എനിക്കൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം അതിൻ്റെ ബേസിക് ട്യൂട്ടോറിയൽ അറിയാത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ബേസിക് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ഞാൻ ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളത് കുറച്ച് അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്താണെന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബേസിക് അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇമേജ് ഇമേജ് വെച്ചത് അതായത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തതായാലും ശരി ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചെടുത്തതായാലും ശരി അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഈ ട്രെൻഡിയോട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തമ്പ്ലേയിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണും എന്തായിരിക്കും അതിലുണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ എനർജി അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ കാരണം കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ റോയാലിറ്റി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജുകളൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് പെക്സൽസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ ലൈസൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്ത് അതായത് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷട്ടർ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അവിടെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ആനുവൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്ലി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഇമേജിനായിട്ട് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും നല്ലത് നമുക്ക് ഇന്ന് പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പെക്സൽസ് എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോകാം നമുക്കിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ടൂട്ടോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും ഇത് ഈ എമേജ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ ആണ് നമുക്ക് എവിടെ ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ജസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് സൈസ് ഒന്ന് കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്യണം ഫയല് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ടൂൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിന് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ടൂൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ടച്ചിങ്സ് അതായത് നമ്മളടുത്തുള്ള പിമ്പിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേൺ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വൈറ്റ് കൂടുതൽ കാണുന്ന ബേൺ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ടൂൾസ് എടുത്തു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോയിക്കോളും ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് പിമ്പിൾസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനു ശേഷം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയും കൂടെ എടുത്ത് അത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ബ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് സ്കിൻ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് ഞാനൊരു സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ ബ്ലർ എന്നുള്ള ഒരു ഗോസിൻ ബ്ലർ കൊടുത്തു അത്യാവശ്യം നല്ല സ്കിൻ ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആവുന്ന രീതിയിൽ നോക്കുക ഓക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്ലർ ഉണ്ട് ഇത് മതി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാനത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ അപ്ലൈ എന്നുള്ള നമ്മളൊരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ അപ്ലൈ ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആ ലെയർ
സ്കിന്ന് വരുന്ന ഭാഗത്തെല്ലാം ഞാനൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഞാനൊരു ഫോൾഡർ ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അതിന് ഫോൾഡറിന് ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു പേര് കൊടുത്തു സോഫ്റ്റ് ടച്ച് അതിനുശേഷം ഞാൻ ആൾട്ട് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഇ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് ഇമേജിനെ നമുക്ക് ലെയറിലേക്ക് കിട്ടും കൺട്രോൾ ജെ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉള്ള ലെയറിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിനു ശേഷം അതിന് രണ്ട് ലെയറാക്കി കൊണ്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഇതിന് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഈ ഇമേജ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഷേപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ലിക്വിഫൈ എന്നുള്ള എഫക്റ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ലിക്വിഫൈ എഫക്റ്റിൽ പോയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാസ്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്യുക കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അതായത് ഇമേജ് ഫ്രീസ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാസ്ക് ഫ്രീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുള്ള ധാരണകളാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ്ലി പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് കമ്മി ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ അതിന് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് സോഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ കളർ ടോൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റാം അതിന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചാനൽ മിക്സറാണ് ചാനൽ മിക്സറിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ബ്ലൂ ടോൺ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഗ്രീൻ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ടോണിലേക്ക് നമ്മൾ ഏകദേശം എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ഈ ടോണുകളൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്തിക്കാം ചാനൽ മിക്സറിൻ്റെ മാസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബ്രഷിൻ്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് സ്കിന്ന് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തതാണ് ഒന്ന് മാസ്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഒറിജിനൽ ആ സ്കിൻ ടോൺ തിരിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചാനൽ മിക്സർ ഉപയോഗിച്ച സമയത്ത് മൊത്തത്തിൽ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടണം ആ സെയിം കളർ ടോൺ തിരിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാസ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ക്യൂ ആൻഡ് സാച്ചുറേഷൻ ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ ലെവലിൽ അതിനെ ഒന്ന് ബ്ലൂ ടോൺ ആണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ചെറിയ ലെവലിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു റിച്ച് ടോൺ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബ്ലൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ കർവ് ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ് ഡാർക്ക് വളരെ ഡാർക്കിലേക്ക് ഒന്ന് ഡൗൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ മാസ്കിൽ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബ്രഷ് ബ്ലാക്കിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മാസ്ക് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡിലൊക്കെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഒരു ഡാർക്ക് മോഡും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലേഡി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു പുതിയൊരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൺട്രോൾ ജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയ ലെയർ ലഭിക്കും അതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊരു ബേൺ ചെയ്യണം ചില ഭാഗങ്ങളൊന്നും കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്ക് ആക്കി ചില ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ബ്രൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഷിഫ്റ്റ് എഫ് ഐ പ്രൊസീജ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കളർ ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഞാനതിൽ ഫിൽ ഫിൽ ചെയ്തത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രേ ആണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ബേൺ ടോൾ കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്ക് ആക്കേണ്ട ആ ഭാഗങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഡോട്ട് ഷോൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ബ്രൈറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടേണ്ട സ്കിൻ സ്
ഇട്ടിട്ട് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഇ പ്രസ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഈ മൊത്തം നമ്മൾ ഇപ്പം കൊടുത്ത എഫക്റ്റുകളുടെ മൊത്തത്തിലൊരു ഇമേജ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഹൈപ്പാസ് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ചെറിയ ഹെയറിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഷാർപ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ആ ലെയറിൻ്റെ ബ്ലൻഡ് മോഡ് മാറ്റി ഞാനൊന്ന് ഓവർലേയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഷാർപ്നെസ് ആ ഇമേജിൽ ആവശ്യമുള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ പയറിലും അതുപോലെ തന്നെ ആ കുറച്ച് ഷാർപ്നെസ് വേണ്ട ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ചൊരു ഷാർപ്പ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യിക്കാം ചിക്കിൻ്റെ കളർ ടോൺ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് വേറൊരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്ലൻഡ് മോഡൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഡാർക്ക് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മുടെ റെഡ് ടോൺ കൂടെ ടിൻറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ റിച്ച് ഫീൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും റെഡും ബ്ലൂ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഒരു റിച്ച് ടോണിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ ജസ്റ്റ് ബായ് സി ദാൻ